हेलो एवरीवन सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेकंड यूनिट ठीक है इट कंप्राइजेस ऑफ थ्री पार्ट्स वन इज सेमीकंडक्टर डायोड्स देन वी हैव रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स एंड देन वी हैव ट्रांजिस्टर्स सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज द सेमीकंडक्टर डायोड्स सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट विद टुडे इज द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स ठीक है ये जो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स टॉपिक है ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने स्कूल में ठीक है वहां पर तुमने ये ग्राफ देखा होगा वहां पर तुमने ये फिगर देखी होगी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एनर्जी बैंड्स जो है किस तरीके से बनते हैं सॉलिड्स में सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं दे कैन बी मेटल्स दे कैन बी सेमी कंडक्टर्स दे कैन बी इंसुलेटर्स तो ये जो हमारे सॉलिड्स होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट बैंड एक होता है हमारा बैलेंस बैंड एक होता है कंडक्शन बैंड उसके बीच में वी हैव अ फॉरबिडन बैंड गैप ठीक है तो ये जो बैंड फॉर्मेशन है ये कैसे होती है सॉलिड्स में ये हम इस टॉपिक में देखेंगे जो तुम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो नाउ सबसे पहले क्या था बोर एटॉमिक थ्योरी आई थी उसने क्या सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ अ सिंगल एटम देन वील स्टडी बिहेवियर ऑफ अ सॉलिड दैट मीन्स जब हम बहुत सारे एटम्स जो है उनको एक दूसरे के पास लाएंगे देन वॉट विल हैपन तो अगर हम सिंगल एटम की बात करें तो हमें पता है एक एटम जो है इट कंसिस्ट ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स दे हैव डिफरेंट एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड द एनर्जी लेवल ये तुम सबको ऑलरेडी पता है सो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन नॉट हैव एनी एनर्जी दे कैन ओनली हैव डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज विच आर वाइडली सेपरेटेड बाय द फॉरबिडन एनर्जीज ये सबको पता है Now we'll consider one example in the case of a single isolated atom. अगर अब हम एक single isolated atom जो है वो consider कर रहे हैं तो उसके discrete energy levels होंगे कौन से होंगे वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी एंड सो ऑन ठीक है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होंगे वन एस में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन होंगे टू एस में मैक्सिमम टू होंगे टू पी में मैक्सिमम सिक्स होंगे थ्री एस में टू होंगे इस तरीके से वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ठीक है अब हम किस तरीके से इसको करेंगे ना ऑल द एटम्स ऑफ अ सॉलिड इफ एज्यूम आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर can have completely identical electronic scheme of the energy levels then the electrons fill the levels in each atom independently agar hum ye kahe ki jo hamare atoms hain solid ke andar they all are isolated from one another to usme hum har ek atom jo hai uske apne jo discrete energy levels hain unme electrons jo hai hum unko fill kar sakte hain बट एक्चुअली में ऐसा केस नहीं होता सॉलिड में जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर ठीक है तो अगर हमारे पास देखो ये आइसोलेटेड एटम है तो अगर जो आइसोलेटेड एटम है उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे ठीक है 1s2 2s2 इसमें हमने दो इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं एट मैक्सिमम इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं एट मैक्सिमम इसमें सिक्स डाल सकते हैं इसमें दो ठीक है बट अगर हमारे जो सारे एटम्स हैं इफ दे आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड मतलब इंस्टेड ऑफ एन आइसोलेटेड सिंगल एटम वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स तो उस केस में क्या होता है उस केस में बैंड फॉर्मेशन होता है ये हमारा बन जाता है वैलेंस बैंड बीच में हमारा फॉरबिडन बैंड होता है दिस इज दी एनर्जी बैंड गैप देन अगेन वी हैव अनदर बैंड विच इज नोन एज दी कंडक्शन बैंड अब हमें क्या देखना है कि कैसे जब हम बहुत सारे एटम्स को एक साथ कंसिडर करते हैं तो ये बैंड फॉर्मेशन क्यों हो जाता है नो no. as isolated atoms are brought together to form a solid various interactions between these atoms take place jab ye sare atoms ek sath aa jate hain to form a solid tab ye isolated nahi reh sakte there will be some interactions between these atoms they are very closely packed to each other so they will influence each other theek hai जो हमारे सॉलिड में जो एटम्स प्रेजेंट है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड सो ऑब्वियसली इफ दे आर क्लोजली पैक्ड दे विल इन्फ्लुएंस ईच अदर तो एज अ रिजल्ट 
the electrons of neighboring atoms are forced to occupy different energy levels from those that they occupy in the isolated state ab isme kya hota hai electrons jo hai uske energy levels jo hai change ho jate hain because of the interactions between the atoms theek hai ab ye jo formation hai ye kyon hota hai band formation kyon hota hai ye ab hum dekhenge now the influence on the energy levels of electrons in the outermost shell is maximum while the effect decreases as we proceed to electrons in the inner shell aisa kyun hota hai kyunki jo outermost shell hai hamare usme jo electrons hai they are loosely bound par jo innermost shell hai 1s hai 2s shells hai wahan par jo hamare electrons hai wo closely bound hote hain so the electrons in the innermost shell they almost remain in affected as they are tightly bound to the nucleus बस बट बिकॉज ऑफ द इंटरक्शन विद नेबरिंग एटम्स द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल दे गेट मॉडिफाइड एंड देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल लेवल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन टू अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स एज शोन इन दिस फिगर देखो जो हमारे ये वाले एनर्जी लेवल्स है वन एस टू एस ठीक है जब हम एटम से सॉलिड बनाएंगे तो ये जो हमारे इनर मोस्ट शेल्स हैं दे विल रिमेन अनफेक्टेड बाय बिकॉज एटम्स आर टाइटली बाउंड इन दिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स ठीक है यहाँ पर इन एनर्जी लेवल्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टाइटली बाउंड टू दी nucleus but as we move further and we move towards the outermost shell wahan par kya hai electrons jo hai they are loosely bound to the nucleus electrons jo hai hamare outermost shell mein wo electrons se thode dur hote hain theek hai to us case mein kya hota hai jab interaction hoti hai between the atoms when they form a solid to un interactions ki wajah se jo energy levels hain wo ab change ho jate hain जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो मॉडिफाई हो जाते हैं और स्प्लिटिंग हो जाती है सिंगल लेवल ऑफ आइसोलेटेड एटम की इनटू लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स ये जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं ये हमारे यहाँ पे बैलेंस बैंड बना रहे हैं फिर फॉरबिडन बैंड है फिर कंडक्शन बैंड है अब बैलेंस बैंड में कौन से पार्टिकल्स आएंगे कंडक्शन बैंड में क्या आएगा ये हमें अभी नहीं पता ये हम अभी देखेंगे Now, since in a solid, many atoms, कितने एटम हो सकते हैं एटलीस्ट टेन बिज टू पर ट्वेंटी थ्री एवो गैड्रो नंबर तो होंगे ठीक है वेन दे आर ब्रॉट टूगेदर द सेपरेशन बिटवीन एन सब लेवल्स इन टू विच इज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल स्प्लिट ड्यू टू इंटरक्शन इज वेरी स्मॉल जब हम सॉलिड में बहुत सारे एटम्स को एक साथ ले आते हैं तो उनके जो सब लेवल्स होते हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है वो भी बहुत कम हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये जो नए एनर्जी लेवल्स बनते हैं दे आर सो क्लोजली स्पेस्ड कि हम कह सकते हैं दे आर नॉट नाउ एनर्जी लेवल्स दे आर नाउ फॉर्मिंग अ बैंड ठीक है द एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल्स इन अटम यहाँ पे कुछ नहीं इस पैराग्राफ को पढ़ लेना इसमें यही बताया है कि हमारा जो सॉलिड है उसमें डिफरेंट बैंड्स बनते हैं ठीक है पहले उसमें हमारे कुछ अलाउड एनर्जी बैंड्स होते हैं ठीक है देन वी हैव फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स जो अलाउड एनर्जी बैंड्स होते हैं दे आर बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ठीक है और उसके बीच में वी हैव फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन या तो बैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में होगा अब हम एनर्जी बैंड फॉर्मेशन समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ सिलिकन एटम सिलिकन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 होता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ये हमारे इनर मोस्ट शेल्स हैं या आउटर मोस्ट शेल्स हैं देखो आउटर मोस्ट शेल जो है हमारा थ्री इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है टू तो हमारा ये जो शेल है ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है बाकी जो हमारे ये जो हमारे शेल्स हैं ये सारे कम्प्लीटली फिल्ड हैं सो लेट अस नाउ सपोज ये तो हमने सिंगल एटम की बात करी अब हम क्या कर रहे हैं लेट अस नाउ सपोज दीज एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड 
इन एटम्स को अब हम एक साथ ला रहे हैं टू फॉर्म अ सॉलिड तो अब किस तरीके से मॉडिफिकेशन होगा इनके एनर्जी लेवल्स में व्हेन दीज एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर ठीक है तो सबसे फर्स्ट केस हम देखेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू डी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए मतलब जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो ज्यादा है यहाँ पे व्हाट वी आर प्लॉटिंग एनर्जी को हम प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटर एटॉमिक स्पेसिंग तो हम देखेंगे एट पॉइंट डी एट पॉइंट सी एट पॉइंट बी एट पॉइंट ए क्या होगा जब हमारे एटम्स थोड़े दूर दूर हैं जब इंटर एटोमिक स्पेसिंग जो है वो ज्यादा है डिनोटेड बाई स्मॉल डी तो उस केस में क्या होता है उस केस में हमारे पास देर इज ऑलमोस्ट नो इंटरक्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स उस केस में जो नेबरिंग एटम्स है उनके बीच में जो है कोई इंटरक्शन नहीं होती तो इस सिचुएशन में ईच ऑफ दी एन सिलिकन एटम्स हैज इट्स ओन आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स एंड एन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन विच कैन बी डिपिक्टेड एज वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी टू सो इन दिस केस ऑल दी टू एन सो इन दिस केस ऑल दी टू एन 3s sub shells of the outermost third shell are completely filled and each of these sub shells have the same energy but out of 6n possible 3p levels only 2n are filled and the filled 3p and all the filled 3p levels have the same energy is line ka matlab kya hai so total number of atoms humne kitne consider kare hain कैपिटल एन अगर हम इस सब शेल की बात कर रहे हैं थ्री एस सब शेल तो हर एक एटम जो है उसके थ्री एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू इलेक्ट्रॉन्स हैं सो वी हैव ऑल दी टू एंड थ्री एस सब शेल्स ऑफ द आउटर मोस्ट थर्ड शेल दे आर कंप्लीटली फिल्ड ठीक है थ्री एस सब शेल्स जो है हमारे कंप्लीटली फिल्ड है ठीक है बट आउट ऑफ सिक्स एन पॉसिबल थ्री पी लेवल्स हर एक थ्री पी में हर एक एटम के थ्री पी सबसे में कितने इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है और थ्री पी जो है हमारा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है सिक्स इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है हर एक एटम के ठीक है So, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एन जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कितने फिल कर सकते हैं थ्री पी में सिक्स सो आउट ऑफ सिक्स एन पॉसिबल थ्री पी लेवल्स सिर्फ हमारे टू एन फिल्ड हैं ठीक है हर एक एटम के करस्पॉन्डिंग सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थ्री पी लेवल में प्रेजेंट हो सकते हैं सिर्फ टू एन फिल्ड है रेस्ट जो है हमारे वो एम पट्टी है ठीक है और ये जो फील्ड है दे आर हैविंग द सेम एनर्जी ठीक है ऐसे ही थ्री एस सबशेल में टोटल हमारे हर एक एटम जो है उसमें मैक्सिमम टू ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता है सो आउट ऑफ टू एन वी हैव ऑल दी पोजिशन ऑक्यूपाइड ठीक है ऑल दी टू एन थ्री एस सबशेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एंड आउट ऑफ सिक्स एन पॉसिबल थ्री पी लेवल ओनली टू एन आर फिल्ड ठीक है नेक्स्ट क्या है अब हमने डिस्टेंस को थोड़ा कम किया When R is equal to C, जब R हमारा C के इक्वल होगा तो उस केस में क्या होगा देखो जब R C के इक्वल है तो उस केस में अब क्या होगा यहाँ देखो एट दिस इंटर एटोमिक स्पेसिंग द इंटरक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन थ्री एस टू एंड थ्री पी टू ऑफ द नेबरिंग एटम्स बिकम एप्रिशिएबल एंड दी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दीज एस एंड पी लेवल ऑफ ईच एटम गेट्स स्लाइटली मॉडिफाइड जब एटम्स के बीच में हम डिस्टेंस और कम करते हैं तो उस केस में क्या होता है इनर मोस्ट शेल्स जो है दे तो रिमेन इन अफेक्टेड बट जो आउटर मोस्ट शेल्स है हमारे थ्री एस टू एंड थ्री पी टू उन पर्टिकुलर जो हमारे शेल्स हैं उनकी जो एनर्जीज हैं दे विल गेट मॉडिफाइड तो इस सिचुएशन में क्या होगा तो इन दिस सिचुएशन इंस्टेड ऑफ अ सिंगल थ्री एस और थ्री पी लेवल वी ऑप्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लेवल इस सिचुएशन में हमारे पास अब सिंगल थ्री एस और थ्री पी लेवल नहीं होंगे हर एक एटम्स के वी विल है लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड 
लेवल्स देर आर टू एन लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू सिंगल थ्री एस लेवल टू एन क्यों होंगे थ्री एस में हमारे पास कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है थ्री एस सबसेल में हमारे पास सिर्फ टू ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉसिबल है टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे एन है तो कितने पॉसिबल लेवल्स होंगे थ्री एस लेवल में टू एन और थ्री पी में कितने होंगे सिक्स एन फॉर अ पर्टिकुलर एटम सिक्स होंगे टोटल एन एटम्स के लिए सिक्स एन होंगे ठीक है so now n is a very large number and energy of s or p levels is a of, of the order of a few electron volt therefore 2 and 3s levels and 6 and 3p levels due to spreading of energy of 3s or 3p levels are very closely spaced हमारे अब जो ये एनर्जी लेवल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली स्पेस देखो 3s जो है हमारा अब वो सिंगल नहीं रहा ये हमारा मॉडिफाई हो गया है ठीक है एंड वी हैव 2n लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू 3s लेवल एंड वी हैव 6n लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू 3p लेवल एंड दीज आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड दीज एनॉर्मस नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स confined within a very small range constitute what is known as allowed band of energy to so, ye hamara allowed band hai theek hai ye hamara allowed band hai aur ye jo beech mein gap aaya hai hamara this is the forbidden energy gap electrons jo hain wo ye energy possess nahi kar sakte now what happens when we further decrease the distance when we further decrease r when r is equal to b is particular situation mein kya hota hai is particular situation mein jo forbidden band gap jo forbidden energy gap hota hai wo disappear ho jata hai at this separation between atoms the energy gap between s and p levels completely disappears to so, hamare paas 3s level ke corresponding kitne levels the 2n theek hai 3p levels ke corresponding कितने लेवल थे हमारे 6n ठीक है ये कैसे आया आई होप ये सबको समझ में आ गया 3s में हमारे पास एक एटम के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम लेवल कितने हो सकते हैं टू 3p में हमारे एक एटम के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम लेवल कितने हो सकते हैं सिक्स ठीक है हर एक लेवल पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कैपिटल एन तो थ्री में कितने लेवल्स पॉसिबल है टू और 3p में कितने लेवल्स पॉसिबल है 6n अब क्या है फॉरबिडन गैप जो है वो डिसअपियर हो गया सो नाउ वी हैव एट r is equal to b we have in total of 8n levels ठीक है अब हमें नहीं पता कौन सा लेवल 3s के करस्पॉन्डिंग है कौन सा 3p के 3p के करस्पॉन्डिंग है सो नाउ वी हैव 8n लेवल्स 2 एंड 3s लेवल्स एंड 6 एंड 3p लेवल्स they are completely distributed in a continuous manner forming an energy band ab ye pura jo hai ek energy band bana raha hai theek hai and it is no longer possible to distinguish between 3s and 3p electrons ab hamare paas 8n levels hain jisme electrons distributed hain hame nahi pata ye electron 3s level ka hai ya 3p level ka hai theek hai so is situation mein hamare paas kya hota hai 4n लेवल्स हमारे फिल्ड हैं, 4n लेवल्स हमारे एम्प्टी हैं। क्यों? 3s के करस्पॉन्डिंग 2n लेवल्स हमारे कंप्लीटली फिल्ड हैं, 6n के करस्पॉन्डिंग भी हमारे 2n कंप्लीटली फिल्ड होते हैं फॉर अ सिलिकन एटम। सिंस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सिलिकन एटम की उसमें लास्ट में वी है 3p2 ठीक है दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है अकोमोडेट हो सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एटम तो अगर हमारे पास टोटल एन नंबर ऑफ एटम्स है तो मतलब सिक्स एन में से टू एन लेवल्स तो फिल्ड है रेस्ट फोर एन एम टी है तो टू एन थ्री एस के टू एन थ्री पी के सो आउट ऑफ एट एन फोर एन लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड फोर एन लेवल्स आर कम्प्लीटली एम टी Now we are further decreasing the distance when r is equal to a, or the actual interatomic spacing होती है between the atoms when they form a solid. So जब r is equal to a हो जाता है, तो क्या होता है? At this situation, we get two bands. एक तो होता है band of field energy levels, that is band of 4n field energy levels. एक होता है band of 4n empty 
levels and they get separated from each other by an energy gap this energy gap is called the forbidden energy gap and it is usually denoted by eg theek hai forbidden energy gap jo hai usko hum eg se denote karte hain the lower completely filled band is called valence band while the upper unfilled band is called the conduction band जब आर ए के इक्वल हो जाता है उस केस में क्या होता है वी गेट अ बैलेंस बैंड देन वी हैव अ फॉरबिडन एनर्जी गैप देन वी हैव अ कंडक्शन बैंड ठीक है तो बैलेंस बैंड जो है हमारा इट इज कंप्लीटली फिल्ड कंप्राइजिंग ऑफ थ्री एन फिल्ड एनर्जी लेवल्स और जो हमारा कंडक्शन बैंड है दिस इज कंप्लीटली एम्पटी विच इज कंप्राइजिंग ऑफ फोर एन एम्पटी एनर्जी levels in between we have a forbidden energy gap electron jo hai ya to wo valence band mein reh sakta hai ya conduction band mein ja sakta hai but electron jo hai wo is band gap mein present nahi ho sakta isliye is gap ko hum forbidden energy gap bolte hain forbidden matlab not allowed so valence band and conduction band they are allowed energy bands and the forbidden gap this is the not allowed or unallowed band electron jo hai it can occupy either conduction band or valence band but it cannot be present in the forbidden energy gap theek hai aur jo forbidden energy gap hai uski energy jo hai wo eg hoti hai so yahan par humne kya dekha yahan pe humne dekha how the energy bands are formed in a solid ठीक है कैसे बनता है हमने देखा अगर हम सिलिकन एटम ले रहे हैं वो अगर आइसोलेटेड है सिंगल है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 मतलब एक सिंगल एटम जो है वो 3p सब शेल में उसमें मैक्सिमम टू ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 14 नाउ व्हेन दीस एटम्स आर क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड देन व्हाट हैपेंस देन इन दैट case when we decrease the distance between atoms how the energy bands formation take place ye humne yahan dekha to exam mein jab energy band formation ke bare mein aata hai to ye figure banani zaruri hai ye figure agar nahi banaoge to koi fayda nahi hai to humne dekha tha jo innermost shells hain they will remain unaffected because इन पर्टिकुलर सब शेल्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस बट एज वी मूव टूवर्ड्स द आउटर मोस्ट शेल वहां इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस सो इन दैट केस बिकॉज़ ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स व्हेन दे फॉर्म अ सॉलिड द एनर्जी लेवल्स चेंजेस द एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस नाउ इंसटेड ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स वी हैव एनर्जी बैंड्स ठीक है, so we have valence band which is completely filled, we have a conduction band which is completely empty, and in between we have a forbidden energy gap. तो ये हमने अभी देखा. Next हमारा क्या है? The different types of solids. We know solids जो हैं, they are of, they are basically divided into three categories: the metals, insulators, and semi. कंडक्टर्स नाउ अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स सो व्हाट आर मेटल्स सबको पता है मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अब ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है क्यों होते हैं और जो इंसुलेटर्स हैं वी नो दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसा क्यों होता है दिस वी विल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स नाउ ये एनर्जी बैंड बना है मेटल्स के केस में मेटल में क्या होता है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इसका जो ये जो एनर्जी बैंड्स है हमारे दे ओवरलैप ईच अदर ठीक है ओवरलैपिंग की वजह से वी हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड जब हमारे पास कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है देखो कंडक्शन बैंड मतलब जो हमारा कंडक्शन बैंड है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन और कंडक्शन के लिए वॉट डू वी नीड कंडक्शन के लिए वी नीड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो जब अगर हमारे पास कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दे आर कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे ये हमारे मूव करते हैं एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो करंट है वो फ्लो होता है ठीक है तो उस करंट को जो है हम कंडक्शन करंट भी बोलते हैं ठीक है और ये क्यों होता है बिकॉज जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल 
और इस वजह से जो हमारा करंट है करंट हमें ऑलरेडी पता है इट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सो मैट अगर करंट फ्लो कर रहा है दैट मींस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है और ऐसा क्यों होता है ये तो मैं ऑलरेडी पता है ये मैंने भी अभी बता दिया सो मेटल्स क्या होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इन केस ऑफ मेटल्स इज सच दैट द बैलेंस इन कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप ठीक है ओवरलैप होता है या वी कैन से दैट कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड मेटल का अगर हम एग्जाम्पल नहीं वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम सो इस केस में क्या होता है वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड सो वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन द इलेक्ट्रॉन्स एट द टॉप ऑफ द फील्ड पोर्शन ऑफ कंडक्शन बैंड गेट एक्सेलरेटेड ठीक है एंड दैट विल गिव राइज टू करंट so a current begins to flow in the solid so we can say that metals behave as good conductors aur jo highest energy level hota hai conduction band mein which is occupied by electrons at 0 kelvin that is at absolute zero us particular energy level ko hum fermi level kehte hain and the energy corresponding to that fermi level is called the fermi energy dekho mere paas ye valence band hai theek hai aur लेट से दिस कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड दे आर ओवरलैपिंग तो ये जो टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल है ठीक है ये जो टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल है एट जीरो कैलविन क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस बैंड में दे विल मूव टू दी कंडक्शन बैंड तो बाकी जो ऊपर के जो हमारे एनर्जी लेवल्स है वो भी फिल्ड होना शुरू हो जाएंगे तो एट जीरो कैलविन जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड में विच इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल को हम फर्मी लेवल कहते हैं और इस फर्मी लेवल की जो एनर्जी होती है इसको फर्मी एनर्जी कहते हैं विच इज डिनोटेड बाय ई विद सब्सक्रिप्ट कैपिटल एफ ठीक है नेक्स्ट वी हैव इंसुलेटर्स ये सब तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो इंसुलेटर्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल क्या होता है डायमंड ठीक है डायमंड के केस में क्या होता है हमारा जो बैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में जो हमारा गैप है ये जो एनर्जी गैप है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप वो अराउंड सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है विच इज वेरी लार्ज तो क्या होता है हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा ले कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करा ले इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल नॉट बी एबल टू जम्प फ्रॉम बैलेंस टू कंडक्शन बैंड जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जा पाएगा दैट मीन्स वी कैन नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे देन इन दैट केस वी कैन से दैट नो करंट विल फ्लो अगर कोई करंट नहीं होगा सो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्पटी ठीक है सो द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज दैट इज फॉर डायमंड इट इज सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज शोन इन द फिगर जो हमारे कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल जब कंप्लीटली फिल्ड होता है हमारा तो दैट फॉर्म्स इंसुलेटर्स और दे आर फॉर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन to move it from valence band to the conduction band insulators hamare kaun se hote hain insulators wo hote hain jahan valence band completely filled hai conduction band hamara completely empty hai to jab hum bahut zyada energy provide karte hain electron ko tab bhi electron jo hai wo nahi ja pata valence band se conduction band ki taraf agar electron conduction band mein nahi hai it will continue to remain almost empty then in that case no electron flow or no current flow will take place and the solid is insulator to so insulators kya hote hain wo wale solids hoti hain in which no current flows through them theek hai next we have semi conductors semi conductors kya hote hain jisme hamare paas valence band hai conduction band hai beech mein forbidden energy gap hai theek hai aur iski energy kitni hoti hai agar hum silicon ki baat kar rahe hain to 1.1 electron volt hoti hai germanium ki 0.6 electron volt hoti hai to isme hamara valence band jo it is completely filled conduction band is completely empty and they are separated by a gap which is known as the forbidden band gap ठीक है अब यहाँ पर क्या है हमारा जो बैंड गैप है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स तो यहाँ पर क्या होता है एट जीरो कैलविन इसका ध्यान रखना है एट जीरो कैलविन सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर्स 
at zero kelvin semiconductors behave as insulators at zero kelvin conduction band is completely empty and the valence valence band is completely filled to so zero kelvin pe hamare paas koi free electrons present nahi hai conduction band mein jab hamare paas free electrons nahi hai so we can say that no current will flow so they behave as insulators at zero kelvin par jaise jaise hum temperature badhayenge what happens jo covalent bond hota hai wo break hota hai and we have some electrons that that will move from the valence band to the conduction band electrons jo hain valence band mein unko itni energy mil jati hai ki wo is energy ko overcome karke conduction band mein chale jaye aur jab electrons jo hain they are occupying the energy levels in the conduction band that means now we have free electrons to so, jab hum electric field apply karenge these electrons will move towards the positive terminal and we have a current so when a current will flow that means we have conduction so semiconductors jo hote hain they have conductivity between metals and insulators and the energy gap between valence band and conduction band is small and is of the order of 1.1 electron volt in silicon so at absolute zero the be they behave as insulators but at room temperature what happens some electrons in the valence band acquire sufficient energy to jump over the energy gap eg and move into the conduction band so in the conduction band electrons are free to move and when the electric field is applied then we have a current flow theek hai as eg in case of semiconductors is quite small so we have some electrons moving from valence band to the conduction band theek hai to hamare paas we have a small conductivity of semiconductors at room temperature now it is important to note that unlike metal the resistance of semiconductor decreases with rise in temperature dekho resistivity kya hota hai hamara inversely proportional hai to the conductivity semiconductors mein kya hota hai jaise jaise hum temperature badhate hain zyada se zyada electron jo hai valence band se conduction band ki taraf move karte hain to hamare paas jaise jaise number of electrons in the conduction band increase honge to hamare paas jo current flow hai wo bhi increase hoga that means conductivity increase is as we increase the temperature so that means resistivity or resistance decreases as we increase the temperature in case of semiconductors this is exactly opposite what happens in case of conductors conductors mein kya hota hai conductors mein electrons jo hai hamare paas already hote hain which are moving freely conductors ko metals bhi bolte hain metals ke case mein hamare paas already electrons present hote hain which are freely moving जब हमारे पास ऑलरेडी फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या होता है ये जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कोलाइड करते हैं ठीक है कोलिजन की वजह से क्या होता है रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है और करंट जो है डिक्रीज हो जाता है तो ये क्या बता रहा है सेमी कंडक्टर्स में व्हेन वी इंक्रीज द टेंपरेचर मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड सो द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बट मेटल्स के केस में क्या होता है या कंडक्टर्स के केस में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर लूजली बाउंड टू द इलेक्ट्रॉन्स सो दे कैन मूव अबाउट फ्रीली एंड आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस सो देयर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन देम their conductivity is very much affected by adding even very small traces of impurity in them ye hum aage padhenge ki jab semiconductors mein hum kuch impurities add kar dete hain to uski conductivity jo hai us pe kya farak padta hai aur ye hum dekhenge ki conductivity jo hai increase hoti hai when we add some impurities in semiconductors ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट विद इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स दैट मीन वील स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स आर प्योर सेमी कंडक्टर्स विच आर नॉट हैव एनी इंप्योरिटीज एंड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स आर द इम्प्योर सेमी कंडक्टर्स दैट मीन इन विच वी हैव एडेड सम इम्प्योरिटीज टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी 
तो आज हमने क्या देखा सबसे पहले हमने देखा एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सॉलिड्स वो सबको पहले पता है पहले से ही कि वो कैसे बनते हैं फिर उसमें हमने देखा जब हमारे पास वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इंटरक्टिंग टूगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड देन इन दैट केस इंस्टेड ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वी हैव एनर्जी bands we have a valence band we have a conduction band and then we have an in between we have forbidden energy gap so in valence valence band is completely filled conduction band is completely empty after this we saw that if, if we have three types of solids metals semiconductors and insulators then we have to explain them using band theory of solids humne dekha insulators mein jo valence band aur conduction band hai unke beech mein jo band gap hai wo bahut zyada hota hai like in case of diamond which is around 6 electron volt to isme kya hota hai hum kitni bhi energy provide kar le external electrons jo hai they will not move from valence to conduction band so if we have no free electrons in the conduction band then no conduction will be possible and we can say that insulators are very poor conductors of electricity next we have semiconductors whose conductivity lies between conductors or metals and insulators isme kya hota hai the band gap between valence and conduction band is small for silicon it is around 1.1 and for germanium it is around 0.6 electron volt so when we apply some external energy then what happens at zero kelvin they behave as insulators no current flow at zero kelvin but as the temperature increases some of the electrons from the valence band they will move towards the conduction band so we have free electrons in the conduction band so when we have free electrons in the conduction band so when we apply the external electric field we can have the current flow and we have also seen that as the temperature increases more and more electrons will move to the conduction band so conductivity increases with increase in temperature next we have conductors or metals us case mein hamara kya hota hai conductors or metals mein the band gap valence band jo hamare valence band aur jo conduction band hote hain unke beech mein band gap jo hai wo nahi hota they are overlapping each other जब वो ओवरलैप कर रहे हैं दैट मींस वी ऑलरेडी हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ठीक है जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं दैट मींस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वी कैन हैव करंट सो मेटल्स जो हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन मेटल्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेंपरेचर द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस सो द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ मेटल्स इट इंक्रीजेस विद so the resistance of the metal increases with temperature while the resistance of semiconductors decreases with increase in temperature okay so in the next class we will start with the types of semiconductors